আসসালামু আলাইকুম পরিবেশ বিজ্ঞান থেকে বিগত বছরের সকল প্রশ্নের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে পৃথিবী পৃষ্ঠের অধিকাংশ এলাকায় কোন ধরনের ইকোসিস্টেম বিদ্যমান মেরিন ইকোসিস্টেম বা সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম বিদ্যমান প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট বা প্যারিস চুক্তি কোন ধরনের চুক্তি প্যারিস চুক্তি হচ্ছে জলবায়ু সংক্রান্ত একটি চুক্তির নাম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় প্রতি বছর পাঁচই জুন দূষিত বাতাসের কোন গ্যাসটি মানব দেহে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে কার্বন মনোঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর অবক্ষয়ে কোন গ্যাসটির ভূমিকা সর্বোচ্চ ওজন স্তর ক্ষয় করে সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী গ্রুপ গ্রিন পিস এর সদর দপ্তর অবস্থিত নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের পানিতে প্রতি লিটারে কতটুকু আর্সেনিক অনুমোদনযোগ্য জিরো মিলিগ্রাম বায়ু দূষণের ফলে কোন রোগ হয় দূষিত বায়ুর কারণে সাধারণত মানব দেহে অ্যালার্জি হাঁপানি কাশি বংক্রাইটিস উচ্চ রক্তচাপ মাথা ব্যথা অথবা ফুসফুসের ক্যান্সারও হতে পারে কিন্তু কথা হলো ওই রোগগুলোর উপসর্গ হিসেবে এখানে জড়ো হতে পারে কোনটি পরিবেশের অংশ পরিবেশের অংশ হচ্ছে বায়ু মাটি পানি অর্থাৎ এখানে সব কটি পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয় আনুমানিক একশো কোটি বছর আগে ভূমণ্ডলের উপরিভাগে জীবমণ্ডলের ব্যাপ্তি হচ্ছে প্রায় পনেরো হাজার মিটার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে মানুষ গাড়ি থেকে নিগ্রত কালো ধোঁয়ায় যে বিষাক্ত গ্যাস থাকে তা হল মূলত কার্বন মনোঅক্সাইড যানবাহনের কালো ধোঁয়া কিভাবে পরিবেশকে দূষিত করে বাতাসে কার্বন মনোঅক্সাইডের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে পরিবেশকে দূষিত করে পরিবেশের সাথে জীব দেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয় ইকোলজি ইকোলজি এর বিষয়বস্তুটি হচ্ছে প্রাণী জগতের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের উপায় নির্দেশ করা বায়ু দূষণের জন্য কোন গ্যাস দায়ী বায়ু দূষণের জন্য দায়ী হচ্ছে কার্বন মনোঅক্সাইড বায়ু দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী কার্বন মনোঅক্সাইড অ্যাসিড বৃষ্টি হয় বাতাসে সালফার ড্রাই অক্সাইডের আধিক্যের জন্য তাহলে অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাসের নাম হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড স্মোক বলতে বোঝায় দূষিত বাতাস পানি দূষণের প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষ পরিবেশের কোন দূষণের ফলে প্রধানত উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে উচ্চ রক্তচাপ হয় সাধারণত শব্দ দূষণের জন্য ই এইট ই এইট বলতে বোঝায় পরিবেশ দূষণকারী আটটি দেশ এর গ্রুপ নিচে কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদান অতি বেগুনি রোশনিকে শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর গ্রিন হাউস এর প্রভাব গ্রিন হাউস প্রভাবের পরিণতি সাধারণত এই পৃথিবীতে সামগ্রিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি কোনটি গ্রিন হাউস ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের আধিক্য বেড়ে গেলে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং প্রশমন নদীর পানির ক্ষেত্রে কোনটি সত্য কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডের চেয়ে মানে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডের চেয়ে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড একটু বেশি থাকে সব সময় নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় গ্রিন হাউস গ্যাস নয় অক্সিজেন অন্যদিকে নাইট্রাস অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস 
কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশে ডিজেল পোড়ালে গ্রিন হাউসে গাছ লাগানো হয় কেন এর প্রধান কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ওজস্তরের ফাটলের জন্য মুখ্যত দায়ী হচ্ছে সিএফসি গ্যাস গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে বোঝায় তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে ইকোলজিক্যাল এই শব্দটা মূলত পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত সো ইট ইজ রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বহু অ্যারোসোলের কৌটায় এখন লেখা থাকে সিএফসি বিহীন সিএফসি গ্যাস মূলত কেন ক্ষতিকর কারণ এটি ওজন স্তরে ফোটো সৃষ্টি করে দ্য কান্ট্রি উইথ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্মলেস্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট ইজ সবচেয়ে কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে টু ভ্যালুর সম্প্রতি বিশ্ব নেতা বৃন্দ পৃথিবীর তাপমাত্রা কত ডিগ্রির মধ্যে ধরে রাখার বিষয়ে একমত হয়েছেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হয় পাঁচই জুন হোয়াট ইজ দ্য অ্যানিমাল সিম্বল অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড লাইফ ফান্ড ডব্লিউ ডব্লিউ এফ এর অ্যানিমাল সাইন হচ্ছে জায়ান পান্ডা ওজোসর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে অবস্থিত এটি স্ট্র্যাক্টোমণ্ডলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ডে পালিত হয় প্রতি বছর পাঁচই জুন দু সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা শিল্পযুগের তুলনায় কত ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধির রোধ করতে সম্মত হন দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় অক্সিজেন গ্রিন হাউস গ্যাস নয় বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান একুশ ডেল্টা পরিকল্পনা একুশশো এর প্রধান লক্ষ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে বোঝায় তাপ আটকা পড়ে পৃথিবীর সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া নিচের কোনটি থেকে সিএফসি নির্গত হয় সিএফসি নির্গত হয় কাগজের মিল থেকে ওজন স্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে কোন গ্যাস ক্লোরিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে রেফ্রিজারেটরে কোন গ্যাস বা তরল থাকে রেফ্রিজারেটরে থাকে ফ্রেয়ন গ্যাস ফ্রেয়ন কার ট্রেডমার্ক ফ্রেয়ন হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসির ট্রেডমার্ক ওজন স্তরে সবচেয়ে ক্ষতি সাধনকারী পদার্থ হচ্ছে সিএফসি কোন গ্যাসটি ওজন গ্যাসকে ভাঙতে সাহায্য করে ওজন গ্যাসকে ভাঙতে সাহায্য করে ক্লোরিন সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কিসের জন্য দায়ী ওজন স্তর নষ্ট করার জন্য দায়ী পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয় ইকোলজি খাদ্য শৃঙ্খলে কোনটি তৃতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক হচ্ছে পাখি আর প্রথম স্তরের খাদক হচ্ছে তৃণভোজী এ কমপ্লেক্স ওয়েব দ্যাট লিঙ্কস অ্যানিমলস প্ল্যান্টস অ্যান্ড এভরি আদার লাইফ ফ্রম ইটস বায়োস্ফিয়ার ইট ইস কলড ইকোসিস্টেম ইকোলজি শব্দটি সাধারণত কিসের সাথে সম্পর্কিত এটি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত সো ইট ইজ রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট টপিক ভিত্তিক আয়োজনে স্বপ্নের স্কুলের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম